neruar zoti kry minister neruar zoti ministri mbrojtjes të neruar ambasador të neruar deputet të neruar të zgjedhur të pushtetit vendor të neruar pjesëmarrës jam tepër i lumtur të mbaj fjalën e hapse në këtë ceremoni me të cilën fillojmë punimet në aeroportin e Kuçovës për ta shndërruar atë në një bazë të dislëkushme taktike të NATO-s. Ky është një tjetër moment historik. Pasi aeroporti Kuçovës do tjetë baza e para aleancës në rajonin ton, duke dëshmuar edhe një herë rëndësin strategjike të vëndit ton dhe për kushtimin e aleancës në garantimin e paches dhe sigurisë në Balkanin për një morë dhe më gjërë. Una e njësër sot, do të përmisoj pistën, infrastrukturën për kontrolin dhe sigurin e fruturimive, rrugët lidhëse dhe ambjetet e tjera ndimunse. Ky modernizim siguron zhvillimin e kapacitetet të plota operacionale të këti asetit të rëndësishëm, që vëndit dhe forësat armatosura e ofrojnë në funksion të mbrojtjes kolektive të aliancës. Baza aerore taktike e Kuqovës do të shëndërrojët në një gjurën të rëndësishme të prezidencës e senatos dhe do tjetë në shërbim të stërvitjeve dhe operacionit të ndryshme, duke qënë e gatshme 24 në shtatë si në ko pache, ashtu dhe në ko krize. Baza do të zotëroj kapacitetet për vëzgjimin e apsirës aerore dhe fushbetejes dhe do të ofroj për naton dhe për vëndet aleate mundësin e ulljes dhe ngritjes të mjetëve fluturuse në gjitho ko në të gjitha kushtet atmosferike duke rritur ndjeshëm lëvismërin operacionale dhe kapacitetet tona si vënd pritës. Modernizimi bazës takike të Kuqovës është një kontribut i malë për mbrojtjen e qytetarve, forsave dhe vëndeve aleate në Europë, në kohën ku përpallemi me kërsenime dhe rezike në rritje. është gjithashtu një shpreje për pjekjeve të përbashta për rritjen e kapaciteteve për përvalimin e këtyre sfidave. Puna që një sot e cën paralel me ambicien për zhvillimin e kapacitetet të forsa tona të armatosura për të pasur edhe në këtë bazë ajrore për operacione dhe sërvitje, krajës pajisjes me mjetë prudërimi bashkohore dhe përmirësimi të sistemi të vëshgjimi të hapsirës ajrore. Pas suksesit të sërvitjes Defender Europe 21, vendi unë ka shprejur ga dishmërim për të mikë pritur, për sëri këtë sërvitje në vitin 2023 dhe në vitet më pas. Êshtë në planet dhe ambicje tona që në të ardhmen ta përdorim këtë bazë për të ullur avionet luftarak dhe të transportit të shtetë bashkohet Amerikës dhe aleatëve duke qënë një sigur të suksesi këti projekti, me besim në profesionalizmin dhe përgushtimin e gjithë pjestare të forësat armatosura të përfshirë në këtë projekt të rëndësishëm, falenderoj autoritetet e NATO-s për besimin që kanë të vëndyjnë dhe të forësat tona të armatosura. Ne të regojme dhe njëherë që godasim më fort se që kemi peshen dhe se mbetemi të vendosur për të përmbushur misionin tonë kushtetitus duke vijuar kontributin në ruetjen e paches dhe siguris e ora atlantike. Suksese në kryrën e punimeve, falenderit. Të dhe minister, fjallë për ju. Inderuar, zotë i kryrë minister, inderuar, general Begaj, inderuar, komandant i forës aerore, inderuar ambasador, atashe u shtarak, ta kretuar në vëndin ton, të nderuar deputet, autoritete lokale, pjesë marës. Më lejoni të uroj mirë se ardhjen në bazën aeroret Kuqovës, ku sot, zhvillojmë ceremonin e filimit punimeve për këtë projekt madhor të transformimit saj në bazë aerore taktike të NATO-s. Filimisht duat falenderoj Krye Ministrin e Shqipëris dhe Qeverin Shqiptare për vëmëndje dhe mbështetin e vazhdushme për të projekt, për dhe gjitha ta që janë angazhuar deri në këtë qastë, ku jemi gatit vendosim gurin e themelit për filimin e punimeve. Nuk do t'ishtë e mundur t'i ishim këtu sot pa mbështetjen pa rezerva të aleatve tanë dhe lidershipit civila ushtarak të NATO-s pra nda një mirinjoj e ndjerë shkonë për ta. Ky projekt sa ambicios, aqe dhe i rëndësishëm, jo vetëm për sigurin ton komtare, por mbi gjitha për sigurin rajonale dhe dretimin juk lindor të NATO-s, mori jetë rreth tre vitëm parë, atër kur morë më zyrtari ishtë lajmin, mbi këti investim të rëndësishëm në vëndin ton me vlerë mbi 50 milion euro. Për zjedja Shqipëris për të zhvilluar këtë projekt, është dëshmi e qartë mbi atësit tashmë të konsoliduara të vëndit ton për të marë më shumë përgjësi dhe për të vazhduar me maturi angazhimit e kontributin ton në arkitekturën e sigurisë rajonit dhe më gjërë. Për më tepër kjo zhvillim, 
vjen një periut të trazuar në kufit lindorë të aliancës. Prezenca e NATO së në vëndin tonë në përmjet transformimit të kësaj baze është prova e fort se Shqipria është një alat i rëndësishëm dhe të cilin NATO beson dhe vlerëson rolin e vazhdushëm, kyqë dhe konstruktiv që luan vëndi ju në rajon. Ndërtimi kësaj baze në vëndin tonë, naturisht është dhe një mesaj i qartë për aktorë me qëllime rivale në rajon e Balkanit për ndimor. Ky investim forcon orientimin tonë për ndimor, drejtë bashkimit Europian edhe shtetet bashkuarat Amerikës. Rritja e pranis për ndimor e në gjithë rajonin tonë nuk është rezultat ekspansioni, por është rezultat i vullnetit tonë, është zjedhja jonë strategike, historike për të qënë në anën e për ndimit, ne si Shqipri o dhe si Shqiptar në rajonin tonë të Balkanit për ndimor. Projekte dhe inisiativat tjera si kjo e kuqovës janë mëset mirë pritur në të artëmen dhe ne jemi besim plot se zhvillimet tjera do të pasojnë. Transformimi bazës aerore të kuqovës është një njëgjarje rëndësishme për Shqiprin dhe forcat e sajtë armatosura. Baza e re përverse konfirmon prezencën do me thënë se të natos në vëndin tonë do të ketë impakt të rëndësishme në fushën e sigurisë komtare, si dhe në bashkëpunimin e drejt për drejt të forcave tona të armatosura dhe atyre aleate që do të operojnë këtu. Jemi të sigurt dhe të bindur se me përfundimin e rekonstruksionit të kësaj baze dhe vërnjen në gadishmëri operacionale, baza aerore taktike ku qovës do të lua një rol vendimtar në mbështetjen e NATO-s dhe vendeve aleate për të dislokuar me shpeci dhe efikasitet. Me përfundimin e punimeve ne do të kemi jo thjeshtë dhe vetëm një objekt u shtarak një inventarin e forcave tonat armatosura, por në bitë gjitha një model ndërtimi dhe funksionimi të një baze u shtarake. Baza gjithashtu do të ketë ndikim të veçan të mardhenjet civile u shtarake, si do të ketë një impact pozitiv edhe në fushën sociale dhe ekonomike për komunitetin që jeton prang saj baze. Këtu në presim rritje do me thënë se të investimeve, punësimit, përmirësim të mëtejshëm të rjetit rrugor komtar dhe shtim të shërbimeve tjera. Shqipria dhe forcat e sajt armatosura janë të angazhuara që të tyrimet e përcaktuara në marveshje në përbashkët mi diskëshilët ministrave të Republikës Shqipris dhe Agjensis në bështetjes dhe prokurimit të NATO-s të kryen përpjuthje me afatet dhe standartet e kërkuara të projekteve të miratuara. Ne kemi përmbyllur dokumentacionin për katës që përfshin ndërtimin e perimetrit siguris dhe rrugve lise, ndryqimit, rrugës perimetrale, kamerave të sigurisë të bazës, vendosin e sensorve të zbulimit të ndryrjeve për gjatë rethimit të bazës e tjera, për gjesi këto për palën shqiptare të përcaktuara si pas marveshje së përbashkët. Gjithashtu, në pashpunime për shtetin vendor, po ndjekim me seriositet për mbyllin e praktikave të shpronësimeve si pas detyrimeve dhe përcaktimeve ligjore. Në përfundim, uroj mbarësi në të surin e punimeve dhe në emër të Ministrisë Mbrojtjes dhe forcave të armatosura të Republikës Shqipëris garantoj mbështetje maksimale për përmbyllën me sukses të këti projekti me rëndësi strategike, jo vetëm për sigurin e Shqipëris, por edhe për rajonin e Balkanit për ndimor dhe sigurisht për aleancën tonë transatlantike. Ju falenderit edhe pun të mbarë dhe da niftoj Krye Ministrin për fjallën për shëndetse. Falenderit. Kër i hedhë një sy rajonit Adriatikut dhe shikon kraun një gord kontinentit Europian është shumë e rëndësishme të ruhet pashja dhe prosperiteti për këta është sy e Shqipria në Balkan veçanërish në Balkan i përëndimor bëhet një vënd me rëndësi kritike këto janë fjal të generalit të forcave erore që të bashkuat Amerikës Todd Walters në një vlerësim të bërë për i ti mirënsin e pozicionit strategjik vëndit tonë si pik ndikuse në Balkanin për ndimor dhe në Europë gjatë një dokumentari 
të NATO-s për bazën e kuqovës. Vendimi që NATO mori për ta përzjedur këtë hapsirë si një mjedis të ri për adresimin e sfidove të siguris duke transformuar në një baz aerore taktiket aleancës në rajon konfirmon faktin se Shqipria e vogël është si do qoftë një vlerë shtuar në këtë aleans e cila bashkon së bashku të edhe që besojnë në disa vlera dhe parime për cilat ja vlen të luftohet. Naturisht që për ne lajmi i kësaj vendim marit natos ishte një lajmë shumë i mërë sa ardhur sepse si të tuash jo vetëm kërion të të vlerë të re në gjithë infrastrukturën tonë të mbrojtjes por në të gjithën ko për qonte edhe një energji të re në përpjekjen tonë për ta shfridzuar me sa më shumë inteligens dhe pragmatizëm pozicionin tonë strategjik në aspektin geografik dhe pozitën tonë në NATO në aspektin politik po edhe ushtarak natërisht ne jemi shumë të vedishëm për përmasën e vëndit tonë dhe për volumin e kontributit tonë në raport me vëndet e tjera por fale dhe punës për bashkët e cilja është realisht një pun që e ka quar bashkëpunimin është edhe bashkëpura në një nivel komplet tjeder dhe falë bështetjes që ne po gjejmë vimësisht është edhe bashkëpura dhe nga strukturat e mbrojtjes që edhe bashkëpura ne po vedisohemi për ditë më shumë se nëse investojmë në mënyrë inteligente dhe nëse adresojmë në rrugën tonë të forcimit dhe një kësisht të rritje silsis të forcëve tonë o shtarake ashtu si që duhet ne mund t'jemi vlerë shtuar për natën edhe me projekte të tjera. Dhe faktikisht, sot ne përshojmë të realizuar një projekt i cili kur erdi si lajmë ishte i pabesushëm për shumë këndë. Ma dhe më kujtohet fare mirë se sa shumë është përqeshur a i lajmë dhe se sa shumë komende mos besusa janë bërë atëhere kur tre vjetë në parë lajmë u bërë publik dhe se sa shumë është ndjekur në vimësi kjo proces nga komende dhe opinione si pas cilave kjo moment sot nuk do të vinde kur dhe asë njëherë nuk do të ndofte që Kuqova të kthej në një baza erore ku do të zbatohen 5 projekte 
ndara në tre paketat rëndësishme dhe përveç përfitimeve në aspektin strategjik dhe ushtarak do të impaktohet në mënyrë afat gjatë edhe ekonomia dhe në aspektin social po ashtu zona e kuqovës do të ketë një përfitim si të ardhur nga shelin të rast. Dhe në ndërko, ne sot, bashku me me qeverin e shtetë dhe bashkuara, për mes angazhimit dhe këtë unë e them sepse është të vërtet, përvërsisht se asë njëherë nuk jam i lumë të rëgur duhet për mëndë ambasadorë në shtetë bashkuarë, sëpse është bërë një lojë zakonin këtë vëndë që për mëndë ambasadorë në shtetë bashkuarë me vëndë pa vëndë, por kjo është e vërteta, pra falë angazhimit të drejt për drejt saj, në një ndërmjetësim të vazhdushëm me së qeverisë sonë, Ministrisë sonë në brojtjes dhe struktura e përkatëse në anën tjetër oceanit, jemi duke faktikisht folur për një projekt që ka të bëj me kryimin e një qëndrë ekselence të mbrojtjes kibernetike, ju vetëm për Shqipëri, por edhe si një vlerë tjetër e shtuar për gjithë NATO. Gjëra që mund duke në komplet të pabesushme, si që duke e pabesushme, faktikisht që ne do të kishim këtu një bazë taktiket NATO-së, por që falë misive dura, falë partneritetet dura, falë të ndodurit në vëndin e duhur të antarët NATO-së, falë pozicionit tonë strategjik, dhe falë vullnetit dhe pasionit për t'i dhe një përmas tjetër Shqipëris, duke shfridzuar jo vetëm pozicionin geografik si në rastin konkret dhe asë pozitën tonë shumë të mirë në NATO por edhe teknologjin dhe inovacionin ne mund t'a bëjmë realitet edhe këtë që sa përthash nuk duat zjadhe më tutje duat t'a mbyll aty ku faktikisht shevi shtabit në vizoj një element që në këndë vështimin tim është filesa e një fili që i lidhë gjitha këto bashkë tër vitjen më të madhe ushtarake të natos në të gjithë këtë pjesë të botës Defender Europe 21 për cilën ne kemi marë vlerësime të rëndësishme por edhe nga e cilën ne kemi mësuar gjëra të rëndësishme për të përmirësuar më tutje ndërko që jemi në një pozicion të favorshëm për ta rikëthyre këtu këtë sërvitje edhe në 2023 dhe ambicja e unë është që kjo sërvitje jetë një fil që lidhë gjdo dy vjetë vërëmëtarin e përgjithshme të forcëve të tonat armatosura në kuadrin e NATO-s dhe besoj që kjo element fletë shumë por për ne është shumë i rëndësishëm në të dy anët sepse kemi shumë për të marra koma nga e ardhmja në kuptimin e zhvillimit në kuptimin e forcimit të pozicionit tonë në kuptimin e pasjes së një peshe dhe një rëndësie specifike në kuadrin e natos por nga nga tjetër është të edhe rëndësishme sepse e mundësin mësoj. 
Ajo mund si në mësojmë, nga më të mirët, dhe dishëm që nuk do t'i arrim kur, sepse asë një herë nuk do bëhemi do të ashë të zhvilluar dhe ashë cilësisht të pa diskutushëm sa për shëmbull forësët armatosura që të të bashkuara të skasës si të ndodhë, por ama të e qënë në një përgjëri ka që të mirë në këtë drejtim, do mund të përmirësohemi, të përmirësohemi, të përmirësohemi. Dhe të kemi një forësët armatosur e cila për nga pesha e numërave do të mbetet gjithmonë shumë modeste në kontekstin e përgjithshëm të natos, por për nga cilësia, jam i bindur më të bët një model ishkërqyër dhe një shëmbull kuptim plot edhe për tjera vënde të vogla, ose pak më të mba se sa vënde unë, dhe më të luaj rorin e vetë, duke, si që thash, shërëtzuar teknologjin, duke shfridzua inovacionin dhe duke rritur kapacitetet veta njërzore. Fatmirësisht, ne imi në kushtet kur në kontekstin e përgjithshëm të NATO-s kemi pranuar një detyrim të përbashkët për rritjen konstantet budgetit mbrojtjes e kjo për ne do të thot një mundësi e rëzakonshme për të rritur cilësisht urimet tona njërzore, duke rritur bimësisht zitë pas viti stimulin financiar të tyre, të vitë e kemë bërë rritje më të lartë në një herë pagave për forësat tona të amatosura, por ambicja është që të rrisim ato të gjdo vitë dhe që të arrim në një moment saktuar që në nivel në pagave forësat tona të armatosura të jenë në mesataren e vëndëve të natos. Dhe kjo është plotësisht e mundur. Nga nga tjetër, me financimet në rritje ke një mundësi të rrisim cilësisht logistikën dhe të rrisim cilësisht kapacitetet teknologjike të forësat tona të armatosura, jo vetëm në funksion të forësat tona të armatosura, për në funksion të shogjëris. Për gjitha këto arsye, sot është një ditë e bukur, është një moment shumë pozitiv, që jam i bindur për qonë një energji tjerë zakonshme pozitive, jo vetëm të forësat tona të armatosura, jo vetëm në kolektivin e vëndëve të natos, dhe duhet i falenderoj me një zemër të gjithë përfajsusit e vëndëve të natos që janë të të pranishëm, ambasador dhe ambasadore nga të tjera vënde antare, ashtu si kundër besoj të meritoj një falenderoj në të veçant edhe deputetet këtu të pranishëm, të dhe filluar nga nga në kryetarja e Kuvëndit Shqipëris, nga kryetari i Komisionit Sjuris, që është edhe deputet i zonës, tërko që në kryetarja ka qënë për vite deputet e zonës dhe kam buluar nga afer i kërë i zonën e Kuqovës, dhe edhe pse unë mi është transferuar në këtë aspekt në Tiran, besoj që është njëriu më i lumë të rëktu sot, edhe për shkak dhe ishte dhe njëriu më mos besus kur do li lajmi që do bëj kjo pas e re taktike, mos besus nga dëshira, kuptoj, mos besus nga dëshira, kuptoj. Shumë falim dhe rritë gjithë, shumë respekt për të gjithë ata që na e mundësuan këtë vlerësim të mafë, që në ndimuan për këtë investim ka që të rëndësishëm dhe që po ashtu e mundësojnë gjithë të proces i cili është i tëri nga aja të këzhëja një proces 
që kalon për mes standarteve dhe praktikës më të mirë të NATO-së. Shumë përindirë.